Bueno, es como, tiene como dos vías para contarlo. Yo primero tengo mi corazón en el festival eh, por haber trabajado con Patricio muchos años para, bueno, para colaborar y para vivir esto que es una experiencia tan transformadora. Y el hecho de que alcance su octavo año eh, significa que no solamente encontró en los corazones y en, en el alma intelectual de esta ciudad hermosa un lugar y se hizo parte de la ciudad, eh, sino que también que tiene esa magia de Shakespeare que significa captar lo humano y lo divino en lo humano que tiene que ver con lo que nos pasa durante todo el tiempo, más allá del presente, desde el pasado al futuro, y que es la esencia de las personas, eso es lo que no cambia. Y Shakespeare es uno de esos tocados por la varita mágica que, que interpretó eso, y por eso tiene la cualidad de hablarnos siempre para, para hoy, ¿no? Entonces cuando llevamos sus obras y las transformamos en teatro, o las transformamos en relatos, o las transformamos en, en textos, o las transformamos en música, encontramos que siempre hay un mensaje que parece escrito para nosotros y que nos lleva a ser más humanos, ¿no? Desde el arte, desde la belleza, desde la reflexión, desde la existencia. Así que bueno, lo que, lo que hace el festival es genial y, y me pone muy feliz que, que estemos empezando el octavo. Lo principal es que para muchos es el descubrimiento de Shakespeare, o sea, el festival es un mundo que le permite descubrir a Shakespeare eh, pero no con un lenguaje alejado, no con la distancia de lo, de lo extraño, sino como propio y con las materias de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, porque de alguna manera el festival logra mezclar la, la esencia de Shakespeare con, con la esencia nuestra. Entonces es como un maridaje perfecto, ¿no? es como una forma de hacerlo a Shakespeare más porteño, hacerlo como nosotros para, que, para también expresar lo que nos deja con nuestro lenguaje.